Okay, right. So Rakhi Gadi is the one. Rakhi Gadi is uh, IVC, Indus Valley Civilization part. And uh, right now, but but the local people, of course, they are protesting. They are having some concerns. The, the, the local people are saying, you know, uh, uh, by doing so, you are going to remove the heritage. And uh, there are so many people that have to shift after this place is going to get converted as a museum. And uh, let's talk about the background also, guys, because Nirmala Sitaraman, the finance minister of India, she had announced the government's plan to fund the five on-site museums, including under construction museum initiated by Haryana government at Rakhi Gadi in the budget speech. Other sites which are also mentioned and there also there, there is going to be on-site museum. It's an off-site museum. For example, if you have Delhi, ke andar, for example, New Delhi, ke andar, agar hum Isro ka museum banai, it will be off. It will be off-site. Because Isro is in South and we are just creating by taking the help of the things. It was an on-site museum at the same, exactly on the on spot, at the same place, the original place. When you're converting that place as a museum is called on-site museums. Like sometimes you will know, we ships. Like our warship, INS Virat, INS Vikrant, for example. When you convert these warship into museum, that is also called as an on-site museum, right? And the back, jo, uh, remaining, jo hai, the remaining one, guys, remaining, who are you? Remaining, jo hai aapke, they are called uh, Hastinapur, Hastinapur in uh, Uttar Pradesh. Then we have uh, Shiv Sagar, it's a, it's a, it is in Assam. And this question can come as match of the following, right? It's a match the following type, mein aa sakta hai. match the following mein, that can come. So, Hastinapur, Uttar Pradesh, we have Shiv Sagar in Assam. Then we have Dholavira in Gujarat. Then we have the next one as Adi Chalanur in Tamil Nadu. So please remember the state. UP, Assam, Gujarat and Tamil Nadu. Ye naam yaad rakhne hai. And 100% I am sure agar question aega to match the following me zarur aega. Ki bhai Adina Chalanur to chalo phir bhi yaad raha jayega Tamil Nadu. Dholavira you have to remember that also in Gujarat. Shiv Sagar very confusing. Shiv Sagar se... Assam connect nahi hoga easily. You have to remember it because Shiv Sagar Assam ka word nahi lagta. So, thoda sa isko dhyan me rakhna hai. And Hastinapur not in uh, New Delhi. Hastinapur ko nahi Delhi mat kar dena. It is Uttar Pradesh. Abhi issue jo aapko batai diya mene. The people are uh, uh, you know Rakhi Gadi site because uh, there is ancient curiosity attached. It is one of the earliest site of the Indus Valley Civilization. Harappa. जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता उसको ये कनेक्ट करती है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें राखी गढ़ी की गाइस यू शुड नो इट बिकेम आर्कियोलॉजिकल हॉटस्पॉट व्हेन अमरेंद्र नाथ हु वाज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब उन्होंने एक्सकेवेशन की थी 1997 सो so, 1997 ऑनवर्ड्स राखी गढ़ी बिकेम अ हॉटस्पॉट फॉर फॉर द टूरिस्ट एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम अनर्थ अ फायर ऑल्टर parts of a city wall, drainage structures as well as a hood of the semi-precious beads. Villagers subsequently began to see the significance of terracotta shards that littered the Rakhi Gadi and it is, it is almost 5000 year old site that showcased the continuity of Harappan age to present times. So you have to remember that guys and it was very much near to the seasonal Ghaggar river. Ghaggar river you know it is an inland river guys. Sabko malu mein na? Haryana ke andar jo Ghaggar river it is inland river. Inland ka matlab kya hota hai? It never reaches the sea. Like we have Luni river in, uh, in uh, Rajasthan and Gujarat. So we have Luni river. Luni river is also inland. Ghaggar river is also inland. Ye nikalti to hai. Lekin kabhi sea tak nahi paunchti. Beech mein hi khatam ho jati hai. So you should know about these uh, places. And also last important fact about Rakhi Gadi, in 2012, Global Heritage Fund declared Rakhi Gadi as one of the test most, 10 most endangered heritage sites of Asia. One of the most endangered sites mein iska naam aya tha aur uske baad se iski conservation ko lekar ke controversy start hui thi and finally, jo hai, ye Global Heritage Fund ke baad se, unke, unke baad se, Rakhi Gadi pe kaafi zada dhyan diya gaya and now we are going to uh, develop on-site museum. Clear guys, are we clear with this particular news? Only one news we have for GS1 and now we have to switch to the next segment which is GS2. GS1 ka to kwaise bhi kama hai. Abhi hum loko GS2 pe 
स्विच करना पड़ेगा एंड गाइज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ मार्च वी विल रिज्यूम द हिंदू न्यूज पेपर प्रैक्टिस अगेन फ्रॉम फर्स्ट मार्च नाइन ए एम सुबह नहीं नॉट फर्स्ट मार्च सॉरी सेकेंड मार्च फर्स्ट तो वी हैव हॉलीडे संडे सेकेंड मार्च से वी विल रिज्यूम द हिंदू न्यूज पेपर एवरी डे नाइन ए एम यू प्लीज रिमेंबर एंड आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू स्प्रेड दिस न्यूज इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन को आप प्लीज स्प्रेड आउट करें दैट सेकेंड मार्च से वी आर गोइंग टू रिज्यूम द हिंदू न्यूज पेपर अभी दो तीन दिन का वी आर टेकिंग अरेस्ट एंड वी आर वर्किंग ऑन आर बुक दैट्स वाई सो जी एस टू के लिए लेट स्टार्ट द डिस्कशन गाइज विल स्टार्ट विद वट इज हैपनिंग इन न्यू डेली Let's talk about the police and the public order in Delhi because the real the context says that the Delhi High Court has issued a series of direction to Delhi police, state government, and other agencies for providing all necessary assistance to those affected by the violence that happened in North East Delhi. The directions were given on petition that seek for the police protection for safe passage of injured person from the all in AI in the all in hospital to other nearest hospitals. More than 20 people they have been killed in Delhi's worst ever communal violence since 1984, which resulted in clashes that began over the Citizenship Amendment Act on Sunday evening. What is the issue? A key issue now being raised is whether or not the government of Delhi can take any action to bring the law and order under the control. The answer is not a straightforward one, with many factors coming coming to the play. अभी दिल्ली गवर्नमेंट को कितनी अथॉरिटी है बिकॉज दिल्ली इज नॉट अ स्टेट होल्ड राइट दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी विद अ स्टेट लेजिस्लेचर दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल बट इट इज नॉट अ स्टेट कोई स्टेट नहीं है इट्स नॉट अ स्टेट होल्ड दैट वी हैव सो दैट इज द रीजन द थिंग इज बिकॉज पुलिस पब्लिक ऑर्डर दैट इज नॉट दैट डज नॉट लाई विद द हैंड्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इट लाइज विद द सेंटर लैंड पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस these three things are the one which are controlled by center not by the state government so now the real question the main question in this is in such cases don't you think that the government must have some power government should have some power to at least act to prevent because guys i don't really think mujhe lagta ki kanoon se badke kisi insaan ki zindagi ho sakti hai aap samjhe is baat ko सॉरी आई मीन उसे किसी की जिंदगी से बढ़ के कानून हो सकता है आई जस्ट सेट द अदर वे राउंड सो एट एनी कॉस्ट इवन इफ इट इज नॉट योर जुरिस्टिक्शन एट लीस्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट मस्ट हैव सम राइट्स ताकि वो वॉयलेंस जैसे चीजों को रोक पाए बिकॉज अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली कौन लेगा जिम्मेवारी क्या स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवारी लेगी क्या सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ऑफ दीज ट्वेंटी पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन दीज communal violences and what the elected legislature in delhi can't do let's understand we have to understand this very clearly so suppose let's let's say the aam aadmi party government jo hamari party aam aadmi party government elected legislatures they cannot do what they can't do let's understand that if you go and read article 239 double a uh, of the constitution you will get to know that ncp of delhi has a status as a special status it has got and uh, its power its powers of law making administration to elected legislature and council of minister but it puts two subjects like public order and police ye jo do cheeze hain public order aur police karke jo do cheeze hain they are directly under the control of union government however with exceptions like two sections of the criminal procedure code crpc ke do section hai 129 and 130 give executive magistrate certain powers relating to the unlawful assembly bahut limited hai ye bhi jo bhi aapka executive magistrate hai usko thoda sa power milti hai unlawful assembly ko rokne ke liye not anything else apart from that and un under these two limited powers executive magistrate who report to the chief minister they can issue the orders relating to the public security ke liye otherwise जो टोटल कंट्रोल है पुलिस का एंड पब्लिक ऑर्डर का इन दिल्ली इट कम्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दिस इंफॉर्मेशन गाइस कितने लोगों को ऑलरेडी पता थी ये वाली बात ये दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट हाउ मेनी ऑफ यू 
न्यू दिस पर्टिकुलर फैक्ट कौन बताएगा This is a very important information, guys. You should know because these kind of things you should know about the uh, the Delhi capital at least. So, of course, we're talking about the section 129. You should know about what is section 129 says, what section 130 says. You can read by downloading the PDF also in detail because 129 section of the CRPC Criminal Procedure Code uh, it says if a if a group is found, it is if a group is found in unlawful assembly. तो so 129 जो है इट गिव्स एग्जीक्यूटिव पावर कैन इशू ऑर्डर टू दिस पर्सन टू डिस्पर्स दिस इज नंबर वन वन थर्टी में क्या बोला गया एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है इट कैन कॉल एन ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन टू डिस्पर्स द असेंबली या तो नॉर्मल उसको कह सकता है कि भाई जाओ अगर नहीं मानता तो फिर आर्मी का यूज कर सकता है आर्म फोर्सेज का यूज कर सकता है सॉरी वन के अंडर राइट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द बेसिक सेटअप ऑफ द Power assemblies. Okay, so after that, guys, let's talk about the next news we have to cover, and this is what we call as the surrogacy bill 2020. What is this? The context says this is very important, guys. It is one of the very important topics that you are supposed to cover for your exam. I mean, recently in the news because uh, the union cabinet has approved the surrogacy bill 2020, and this this bill it is a reformed version of the draft legislation which was passed by lok sabha in 2019 but usi ka ek reformed version hai uh, but its provisions including that only a close relative of the couple can be surrogate had invited some criticism before telling you the provisions because before telling you all this stuff let's talk what is surrogacy how many of you does not know what is surrogacy kitne hamare students hain jinko nahi pata ki boss ye surrogacy hoti kya hai हाँ जी वूम ऑन रेंट समझते हो माँ की कोक किराए पे जो कोक होती है इसको बोलते हैं किराए पे कोक डू यू अंडरस्टैंड दैट सरोगेसी व्हाट इज सरोगेसी वेल इन इन सरोगेसी इन सरोगेसी अनदर वुमेन कैरीज द चाइल्ड इन हर वूम फॉर नाइन मंथ्स एंड देन गिव्स बर्थ सपोज ये कपल है दिस इज कपल एंड दे आर नॉट they are not able to conceive and they are not able to have their own baby to aise mein ye couple madad lete hain third person ki jisko hum kehte hain surrogate mother so we ask surrogate mother ki aap hamare liye please bachcha paida karo in a very simple term and it can be called as an arrangement between the intended parents and surrogate mother ke beech mein and this is how the surrogacy happens uske liye bhi Uh, of course you know it's it's more like you know they uh, with the in vitro in in vitro fertilization kind of stuff so in vitro fertilize vagara karke in a very controlled environment instead of putting the embryo to the main mother embryo is put in the surrogate mother aisa karke ye log karte hain and this is what this is how the surrogacy happens thoda sa background aapko pata rehna chahiye is cheez ke bare mein so ye jo bill hai it incorporate all recommendation made by rajya sabha select committee which studied an earlier version of draft and it is aiming to banning the commercial surrogacy and allowing the altruistic surrogacy ab sawal ye uthta hai ki bhai surrogacy pehle do tarah ki hoti thi ek commercial ek altruistic commercial mein kya hota hai commercial mein suppose let's say the couple jo hai this couple goes to surrogate mother and say okay we are going to give you 4 lakh rupees and for that money in return of that money you will be a surrogate mother to so, paisa commercial ho gaya na to so, paise ke liye ye surrogate mother bani paisa de kar ke inhone surrogacy ko adopt kiya this is a commercial surrogacy to so, india mein problem ye ho rahi thi guys this commercial surrogacy was very much unregulated it was very much unregulated and in fact you will you won't believe india jo hai इट बिकम अब ऑफ सरोगेसी बहुत कुछ पिछले पंद्रह बीस सालों के अंदर ही इंडिया जो है हब बन गया हब ऑफ सरोगेसी खास करके गुजरात खास करके गुजरात जैसा जो स्टेट है वो हब बन गया सरोगेसी का 
और सब कुछ कमर्शियल स्केल पे होने लगा और उससे बहुत बड़े बड़े सवाल एथिकल क्वेश्चंस भी उठे मॉरल क्वेश्चंस भी उठे वुमेन डिग्निटी को लेके भी सवाल उठे लोगों ने जब इस चीज को अपना बिजनेस बना लिया और ये कितना अनहेल्दी है हर हर साल मदर बनना हर दो साल में मदर बनना हो सकता है देयर मेल काउंटर पार्ट इन द फ्यूचर दे विल स्टार्ट एक्सप्लोइटिंग दे भी तो हो सकता है ना कि उन लोगों को एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दे एक्सप्लॉयटेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन दैट काइंड ऑफ कंडीशन सो वो सारी चीजों को रोकने के लिए ये जो नया बिल आया है टॉक्स अबाउट टू बैन कमर्शियल सर्विस बोला भाई कोई जो पैसे को लेकर के नहीं करेगा इफ यू इफ यू वॉन्ट टू गो टू द रूट कमर्शियल सर्वेसी बंद ओनली एल्ट्रुस्टिक एल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है जहां आपने पैसे के लिए नहीं किया आपने इंसानियत के नाते किया और आपने वो तब वो तभी कोई कर सकता है जब आपका कोई क्लोज रिलेटिव हो क्लोज रिलेटिव हो फॉर एग्जाम्पल लेट्स इन लेट्स एज यू मे दिस वे ये जो लेडी है सरोगेट मदर ये इसकी रियल सिस्टर है रियल सिस्टर है या फैमिली बहुत क्लोज रिलेशन में है और वो एग्री कर जाए दैट ओके इफ यू कांट हैव अ बेबी आई विल बियर अ बेबी फॉर यू आई विल बी सरोगेट मदर एंड आई विल गिव इट टू यू नाउ दिस इज दिस हैपन्स इन अ क्लोज रिलेटिव विद इन क्लोज रिलेटिव and it will not go for uh, and there should not be any money for that koi paisa nahi dega halaki medical expenditure to of course cover karenge karenge jo bhi medical charges medical jo bhi kharcha aayega everything will be covered by the couple but over to that surrogacy ka apna koi paisa nahi liya jayega usko commercialize nahi banaya jayega ye bill baat karta hai aur key features of the bill agar hum dekhenge thoda sa isko ek bar mote mote taur pe dekh le it allows any willing abhi usko aur abhi usko thoda change kar diya अभी थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है अभी नया वाला जो बिल है उसमें क्या बोला गया एनी विलिंग वुमेन टू बी सरोगेट मदर एंड प्रपोज दैट विडो एंड डिवोर्स वुमेन कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम द प्रोविजंस बिसाइड्स इन फर्टाइल इंडियन कपल पहले क्या था कि सिर्फ पहले दिस वर्ड वॉज मैं इट वॉज ओनली इट हैज टू बी ओनली क्लोज रिलेटेड बट ऐसे में देर वॉज अ बिग इश्यू गाइज कि आपको मतलब इट एक्चुअली लिमिट्स द ऑप्शन ये जो क्लोज रिलेटिव वाला जो क्लॉज था ये आपके ऑप्शंस को क्या कर देता है लिमिटेड कर देता है लिमिटेड ऑप्शंस इट्स इट्स रेयर इट्स वेरी रेयर दैट पीपल डू इट फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुडनेस नहीं करते लोग आपस में कौन करेगा देर विल बी वेरी लेस सो इन दैट केस लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी एंड नाउ द क्लॉज हैज बिन चेंज कमर्शियल तो अभी भी बंद है लेकिन विलिंग वुमेन का एक क्लॉज लगा दिया है ये विलिंग वुमेन क्लोज भी हो सकती है क्लोज नहीं भी हो सकती विलिंग वुमेन का क्लॉज है यहाँ पे एंड नाउ इवन द विडो एंड डिवोर्स वुमेन इवन नाउ दे आर अलाउड इवन दे कैन गो फॉर सरोगेसी रूट पहले ये था दैट सिंगल मदर विडो डिवोर्सी दे कैन नॉट गो फॉर सरोगेसी ओनली ओनली द इन फर्टाइल इंडियन कपल्स कैन डू दैट और फॉरनर्स को तो बिल्कुल ही बंद था कि भाई फॉरनर्स आएंगे फॉरनर्स तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है सरोगेसी के लिए बिकॉज फॉरनर्स बहुत आ रहे थे वी वी वर हैविंग लॉट ऑफ फ्लश फ्रॉम द फॉरनर्स एंड दे वर कमिंग हेयर एंड दे वर गोइंग फॉर द सरोगेट सरोगेट रूट हम लोगों ने अभी वो सब उसको एकदम से बंद कर दिया नो द बिल ऑल्सो प्रपोज इज टू रेगुलेट द सरोगेसी बाय बाय एस्टैब्लिशिंग द नेशनल सरोगेसी बोर्ड बनेगा सेंट्रल लेवल पे एंड देर विल बी स्टेट सरोगेसी बोर्ड इन यूटी एंड स्टेट्स रिस्पेक्टिवली Proposed insurance cover होगा for surrogate mother has now been increased from 36 months पहले 16 month का insurance cover था उसको बढ़ा करके 36 सिक्स मंथ कर दिया गया है कमर्शियल सेरोगेसी विल रिमेन प्रोहिबिटेड दैट इंक्लूडिंग सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रो एंड कैबिट्स एकदम खत्म विलिंग वुमेन में कमर्श पैसा उसको भी नहीं देंगे साक्षी अभी क्या होता है उसमें क्या होता है फॉर एग्जाम्पल वेर एस ए क्लोज रिलेटिव क्लोज रिलेटिव में द क्लॉज वॉज अ क्लॉज ये था उस चीज का कि बिल्कुल ही ब्लड रिलेटिव बिल्कुल फर्स्ट आपका ब्लड रिलेटिव हो सकता है अभी क्या हो सकता है ना कि यू कैन कन्विंस और मे बी यू मे बी दैट पर्सन और एनी वन हु इज विलिंग टू डू इट फॉर यू एंड बट इट्स नॉट कमर्शलाइज एंड नीड नॉट दैट पर्सन टू बी अ वेरी क्लोज रिलेटिव तो क्लोज रिलेटिव जो वर्ड था इट वॉज वेरी वेग इट वॉज लिमिटिंग दी ऑप्शन बट कमर्शियल तो अभी भी बैन है स्टिल कमर्शियल इज बैन बट आई टोटली गेट योर पॉइंट पहले क्लोज वाले से चांसेस बिल्कुल नहीं थे लाइक लेकिन जब ये विलिंग वाला वर्ड एड किया ना आई टोटल अंडरस्टैंड इसका मिस यूज भी हो सकता है डेफिनेटली एक तरह से 
कम कर देगा कमर्शियल को बट इट कैन स्टिल बी ए कमर्शियल सरोगेसी बिकॉज अल्टीमेटली आप बताओ आप आपके पास कोई वजह नहीं है सरोगेट मदर बनने की राइट इफ यू आर नॉट गेटिंग मनी फॉर दैट इफ यू आर नॉट अ क्लोज रिलेटिव देन वाई विल यू डू दैट वाई विल यू डू दैट दैट कैन ऑफ स्टॉप है राइट सो कमर्शियल कहीं ना कहीं आ सकता है इस तरह से लेट्स सी हाउ इट हैपन्स बट एज ऑफ नाउ एज पर रिकॉर्ड द थिंग्स हैपन रेगुलेटेड पहले प्रॉब्लम ये थी सरोगेसी वॉज टोटली अंडरग्राउंड मार्केट सरोगेसी जो था टोटली अंडरग्राउंड था इट वॉज टोटली अनरेगुलेटेड वो थोड़ा सा भी चेंज हुआ है नाउ एथिकल सरोगेसी टू इंडियन मैरिड कपल इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल एंड इंडियन सिंगल वेमेन ओनली विड इन डिवोर्स बिटवीन थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव और डिवोर्स और वेमेन भी विडो भी ऐसे नहीं कि कोई भी एज है एज डिफाइंड है वो विडो हो डिवोर्सी हो और अगर थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव ईयर की एज हो तो दे कैन गो फॉर एंड आफ्टर दैट टू आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन देन दे कैन गो फॉर दिस कांड ऑफ थिंग आर बी क्लियर गाइज विद दिस एवरी वन हाई कृष्णा हाई मैदूरी रेड्डी बोथ ऑफ यू गाइज वेलकम टू द क्लास देखो डिस्कशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज एंड आई थिंक इन आर क्लासेज वी डू लॉट ऑफ एनालिस वी डू लॉट ऑफ डिस्कशन एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू स्टे इन योर हेड फॉर लॉन्गर टाइम आई होप दीज काइंड ऑफ डिस्कशन विल स्टे विद यू फॉर लॉन्गर टाइम एंड आई एम श्योर इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है राइट ओके so next one we have is elections to rajya sabha now why why it is in the news let's understand this let this is a very important news so let's understand it in a clear way the biennial elections of 55 rajya sabha seats will take place on 26 march 2020 announcement was made by election commission recently abhi 26 march ko hamare desh mein 55 rajya sabha seats ke liye chunav hone wale hain rajya sabha the constitution provides for rajya sabha shall consist of total 250 members total strength is 250 member of rajya sabha out of which 12 12 uh, members they shall be nominated by president so kitna bache 238 has to be elected agar koi aap se ye puch agar question ye aa jaye that rajya sabha consist of 250 elected members well it will be true or false agar question aa jaye Rajya Sabha consists of 250 elected members in total. It will be true or false? सही है कि गलत है? It will be false क्योंकि 250 के 250 जो है, it is definitely, it is definitely it is definitely not the elected one. 250 total strength out of their 238 elected 12 are nominated and these 12 members jo nominated honge wo wo log honge who are having special knowledge or some kind of practical experience in respective of literature science art social services that way and not more than 238 will be the representative for state and ut But now the question comes: How these members are elected? आप लोग कभी गए हो? Have you guys ever ever uh, have uh, have you guys ever uh, voted for Rajya Sabha election? कभी आप लोगों ने दिया Rajya Sabha election के लिए वो किस किसने दिया है? किस किसने vote दिया Rajya Sabha election के लिए? Yes, raise your hand. दिया है कि नहीं दिया? हम नहीं देते right? Because Lok Sabha के elections के लिए भी go and vote, but for Rajya Sabha The elections are indirect. It's not the common public. हम लोग हम लोग जो आम जनता है उनको पावर नहीं है हम लोगों का इलेक्शन सिस्टम अलग है राज्यसभा के लिए इट्स नॉट ऑन अस वी है डिफरेंट इन डायरेक्ट मैकेजम फॉर इलेक्शन वेल दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बिकॉज इलेक्शन होने वाले so the members representing the representing the states are elected by elected members. of legislative assemblies on the of the states in accordance with the system of proportionality proportional representation by means of single transferable votes states mein hum log mla chunte hain right all the elected mlas all the elected members usme bhi sare nahi not the not all the members jo elected members hain only the elected members of legislative assembly mla 
वो लोग चूज करते हैं अपने अपने राज्यसभा के कंटेस्टेंट्स को एंड व्हाट एट व्हाट प्रिंसिपल प्रिंसिपल यूज इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रिंसिपल इज यूज्ड मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज दे आर आल्सो चोजन इन सच अ मैनर एज पार्लियामेंट मे प्रिस्क्राइब अभी यूटी से यूनियन टेरिटरी से हाउ द मेंबर्स आर गोइंग टू बी चोजन फॉर राज्यसभा ये फैसला लेता है पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है टाइम टाइम वेरी बी कर सकता है राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन प्लीज अंडरस्टैंड अगर कोई पूछे कि राज्यसभा डिजोल्व आफ्टर फाइव इयर्स इट डिजोल्व आफ्टर सिक्स इयर्स दैट इज फॉल्स इट इज नॉट सब्जेक्ट टूल्यूशन इट इज अमानेंट हाउस गाइज राज्यसभा इज अमानेंट हाउस कभी डायल्यूट नहीं हो सकता इसके मेंबर्स का मेंबरशिप इज सिक्स ईयर्स बट प्लीज रिमेंबर दे वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स आर रिप्लेस एवरी टू ईयर्स ये होता है प्रोसेस हर दो साल में वन थर्ड मेंबर विल कीप ऑन रिटायरिंग उनकी उनकी जगह न्यू न्यू मेंबर्स विल कीप ऑन कमिंग बट राज्यसभा एज अ टोटल राज्यसभा एज अ हाउस इट डज नॉट इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन ये डिजोल्व नहीं होगा जो सेक्शन 154 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का इट सेज अ मेंबर चोजन टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी विल सर्व द रिमाइंडर ऑफ प्रेसिडेंशियल टर्म ऑफ द ऑफिस अगर कोई इंसान बाई चांस अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं रहता या कोई वैकेंसी आ जाती है तो उसको जो भी इंसान पूरा करेगा उसकी जगह जो बाकी का बचा हुआ टर्म है सिक्स ईयर्स का जो टर्म है निकालेगा वो वहीं से कंटिन्यू होगा उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा मेंबर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो वोट करते हैं राज्यसभा इलेक्शन में and that is what you call as proportional representation with single transferable vote each mla vote is counted only once ye bhi dhyan rakhe har ek mla ki jo vote hai na usko hum ek hi bar count karte hain and this is something you guys have to remember are we clear with this guys ye sabko samajh mein aaya any doubt any doubt because rajya sabha ke upar question aayega there will be question even in the mains you try to prepare for the mains as well guys mains ke liye bhi prepare karna it is very important and those who are joining me right now guys go to the telegram group just click on the telegram group and you will get all the information about my courses over there so telegram channel upar diya hua hai iske upar click zarur kare aur iske upar aap ja kar ke zarur check kare right chaliye so let's talk about the next one which is kaveri water management authority cma now 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 first understand the context guys tamil nadu puducherry they have strongly objected to karnataka's bid to seek approval for the mekadatu dam project at fifth kaveri water management authority meeting in new delhi following are the objections which karnataka has for which the other states have for karnataka to so, karnataka kya chahta hai karnataka state jo hai it it wants to go ahead with its very favorite which is called mekadatu project this is a multi purpose balancing reservoir project over over the river called mekadatu and it is going to be built approximately 5900 crores and the aim was to solve the drinking water problem of the bengaluru and ramnagar district and this particular project it is also touted as one that could generate electricity to meet the power demand of the state so ye ek multi purpose power project hai where uh, you talking about the hydroelectricity talking about the uh, drinking water problem no no not not uh, why in uk ramnagar is in uh, in down south also karnataka ke andar hi dono karnataka ke andar hi hai bhai bangalore aur ramnagar dono ikatte hain we have many ramnagars theek <laughs> hai na so first tell me dekho this is this is this is what you have to remember very first and basic question guys kaveri water dispute is among which of the following states agar question aa jaye na ye jo kaveri dispute hai kaun kaun se state involved hai so definitely guys wohi state involved honge jo iske riparian states honge riparian rate samajhte hain guys jahan se ye river flow karti hai they are called the riparian states to jo jo iske riparian states honge wo sabhi dispute ka part honge definitely so kaun kaun se is case mein we have we have karnataka very important karnataka to full time karnataka kerala tamil nadu and please do include puducherry also union territory hai lekin isko bhi include karna hai to dhyan rakhe kaveri river dispute char ke beech mein hai 
कर्नाटका केरला तमिलनाडु पुडुचेरी कभी कभी तो ये बेसिक क्वेश्चन ही जो है पूछ लेते हैं आपको ये चेक करने के लिए कि भाई बताओ आपको कितना इसका बेसिक पता है या नहीं पता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसी तरह से जो जितने भी बाकी रिवर वाटर डिस्प्यूट है गोदावरी का है कृष्णा का है रिवर ब्यास रावी ब्यास का है नर्मदा का है यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑल दीज स्टेट्स इन्वॉल्व गाइज तो एक लिस्ट प्रिपेयर करना ऑफ ऑल दी वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया इंटर वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया और कोशिश करना कि स्टेट के साथ में एक लिस्ट बनाई जाए और ये लिस्ट बना करके आप जरूर शेयर करें टेलीग्राम चैनल पर ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे मदद मिलती रहे अभी तमिलनाडु क्या ऑब्जेक्ट करता है तमिलनाडु तो ऑब्वियसली करेगा आप देखो इस बात को वी हैव टू टाइप ऑफ स्टेट वन इज कॉल्ड एज अयर राइपेरियन स्टेट एंड वन इज कॉल्ड एज लोअर राइपेरियन स्टेट ये हाई राइपेरियन स्टेट का मतलब क्या जो भी ऊपर होता है ना जो पहले होता है उसको एडवांटेज होती है उसको उसको एडवांटेज है वो पानी को चेंज कर सकता है पानी की डायरेक्शन को बदल सकता है अभी मान लो तमिलनाडु यहाँ पे डैम बना दे इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट कर्नाटका राइट ऐसे तो नहीं होगा ना अगर कल को तमिलनाडु सोचे कि चलो मैं यहाँ पे डैम बना देता हूँ डू यू थिंक इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट केरला और कर्नाटका नो ऑब्वियसली नो लोअर राइपेरियन का अपर राइपेरियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर कर्नाटका यहाँ पे डैम बना देगा ये सब नीचे वाले इम्पैक्ट होंगे इसीलिए सबसे बड़ा जो एक टसल है वो तमिलनाडु पुडुचेरी वन साइड पे है एंड देन यू हैव कर्नाटका एट दी अदर साइड केरला मोस्टली न्यूट्रल बट कभी कभी अपने बयानबाजी कर देता है तो अभी तमिलनाडु ने ये कहा है कि भाई अगर आप इफ यू विल गो अड विद मेक दातु प्रोजेक्ट तो इट विल इम्पैक्ट द रिवर शेयर ऑन द लोअर स्टेट इसने कहा कावेरी वॉज ऑलरेडी a deficit basin and construction of this project make datu project or any other such project would drastically affect the lower riparian state abhi samajhte ho na matlab lower riparian ka matlab jo us uske river ke course mein niche aate hain that is called lower riparian states aise mein aapko thoda sa kaveri water management uh, ke bare mein authority ke bare mein pata hona chahiye guys what is this kaveri water management authority it was created as a kaveri management scheme ke hisab se banaya gaya tha Uh, it was framed by center and then later on approved by sent supreme court what uh, what about the composition and power of this uh, kaveri management authority kon kon hai iska power mein authority jo hai it will comprise a chairman iske andar ek chairman hoga secretary hoga eight members bhi honge out of the eight members two will be full while two will be part of member from the center side do to full honge to center side se honge और बाकी जो चार हैं दे विल बी पार्ट टाइम मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट्स तो कई बार कभी कभी नॉट नॉट वेरी मच बट समाइम्स एम सी क्यू आ सकते हैं अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऊपर फंक्शन आपको पता ही है इट द फंक्शन इज टू सिक्योर इंप्लीमेंटेशन कंप्लाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया वट एवर सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड ऑन कावेरी वाटर सो इट इज इट इज द मेन टास्क ऑफ द कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाना उसका काम है अब चाहे वो स्टोरेज के रिगार्डिंग हो रेगुलेशन हो अपॉइंटमेंट हो दे हैव टू डू दैट सी इट ज्वाइंस ऐसा नहीं है इट डज नॉट ज्वाइन केरला केरला हैज इट्स ओन इंटरेस्ट अभी तो ज्यादा इनका चल रहा है केरला बोला मैं क्यों बीच में बोलू आई एम मोर बीज इन माई ओन स्टाफ ऑफकोर्स ऐसा नहीं है ये तभी तो तभी तो कॉन्ट्रोवर्सी में चारों का नाम आता है टाइम टाइम पे बदलते रहती हैं पार्टीज टाइम टाइम पे पार्टीज बदलते रहती है बट मोस्टली इट इज तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटका मेन समाइम केरला ज्वाइन दिस साइड समाइम केरला ज्वाइन दैट साइड डिपेंड्स राइट गाइस दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट ओके आर वी क्लियर टू दिस पॉइंट गाइज एवरी Then we have the next news as H1N1 infection. The five judges of Supreme Court have been affected by the swine flu, which is caused by H1N1 virus. What is swine flu? It is also called as pig influenza. Is ko hum pig influenza ke naam se bhi jaante hain. We also call it called as swine flu, jo ki zada common hai swine flu. बहुत कम बोलते हैं pig flu भी बहुत कम बोलते हैं hog flu तो बहुत ही मैंने पहली बार यहीं पे पढ़ा है. So generally the most common name is swine flu. Then we have pig influenza, pig flu, and all. And it is an infection, infection which is caused by any of the several types of swine influenza. Swine influenza virus, jo hota hai, it is any strain of influenza family uh, which is endemic to pigs. Jo bhi pigs ke pigs se kuch bhi aa jaye, wo sab iska part mana 
जाता है एंड दिस एच वन ए एच वन एन वन वायरस इज अ सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस फैमिली एंड द मोस्ट कॉमन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा इट इज इट इज ऑर्थो माइक माइक्सो वायरस दैट कंटेन्स द ग्लिप ग्लाइको प्रोटीन्स एंड द नेम ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स दे मैंशन वन इज कॉल्ड योर हेमाग्लूटिन this uh, hemagglutinin uh, it causes red blood cells to clump together and binds the virus to infect the cell to the infected cell is case mein kya hota hai ye jo aapka ye jo particular protein hai jo is tar is time pe release hota hai ye particular protein jo hai rbcs ko ikatta jod deta hai aur virus ke sath jod deta hai infected cell ki and then you have neura uh, you have neura aminidase it's also type of glyco साइड हाइड्रोलेस इन्फ्लुएंस इन एंजाइम जो हेल्प करता है टू मूव द वायरस को पार्टिकल इन टू द इन्फेक्टेड सेल एंड असिस्ट करता है बडिंग फ्रॉम द होस्ट सेल तो ये दो का नाम वैसे तो रेयर पूछेंगे बट आज है तो आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए कैसे फैलता है एच वन एन वन ये वार्निंग भी आप लोगों के लिए आपका प्रिकॉशन भी आपको पता रहना चाहिए एच वन इन्फ्लू एच वन एन वन इन्फ्लुएंजा जो है इट इज़ वेरी हाईली कंटेजियस बहुत ज़्यादा कंटेजियस है गाइज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज है जो पिग से इंसानों तक आई है इट डू नॉट नॉर्मली इन्फेक्ट ह्यूमन ज्यादा यूज नहीं होती लेकिन स्पोराडिक ह्यूमन इन्फेक्शन विद स्वाइन फ्लू वो एटलीस्ट हो सकता है हाउ एवर देर हैज बीन केसेज ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू ऑल्सो अभी पांच पांच हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज लेटे हुए हैं तो थोड़ा सा तो बात सीरियस है ना और ट्रीटमेंट कैसे किया जाए टिपिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड रेस्ट पेन रिलीवर्स फ्लूड्स and in some cases antiviral medication can also and iv fluids can also be a little bit helpful thoda bahut usme madad aapka reh sakti hai madad aapki mil sakti hai samajh mein aaya yahan tak guys sabko ek baar zara apni second half ke attendance mark kar de sab log p likh do fatafat se p likh ke zara mark kar do bhai okay great so next news we have is about g20 meeting and probably it's going to be the last news as well so saudi arabia has a host uh, it's host g20 financial leaders and it was recently held in riyadh riyadh is the capital of saudi arabia so saudi arabia is actually the first arab nation jisne kabhi kabhi g20 ka presidency liya hai first arab nation to have this uh, g20 presidency aur is baar ka this theme of 2020 theme was realizing opportunities of 21st century for all common rakha in logon ne koi specific nahi kisi ek specific part nahi bola ki 21st century sabke liye opportunity lekar ke aayi hai all we need is we need to tap the opportunity of 21st century the main focus areas for this particular theme was action plan to shield the worst world economies From impact of the coronavirus epidemic, सब को मालूम है guys that because of the coronavirus which started in um, China Wuhan district has impacted almost all around the world. At least in some part of the world, at least almost like more most part of the world we have the coronavirus things going on. And because of the coronavirus, because that is impacting China's uh, uh, economy, because we have to put China in quarantine. Because of that, because of that. the world economy is getting impacted in fact india can feel and see that because of corona virus every sentiment of investment is also going down so this g20 of financial leaders talk about it how we can shield the world economy from the corona virus epidemic another focus area for this time g20 was to discuss ways to achieve a fairer global taxation system for digital era how we can become more sophisticated how we can become more smarter and fair and how we can establish a very fair kind of global taxation because it is technical a technical era it is a digital era so we really want to make everything digitalized and then it also discuss about the global economic outlook and possible possible policy remains to support and safeguard against the downs downside risk now this is these are the focus areas of g20 which is held 
इन सऊदी अरेबिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी अरब नेशन ये याद रखना अपने बारे में Then of course guys you should know a little bit about G20 ट्वेंटी और थोड़ा बहुत जी ट्वेंटी के बारे में भी आप लोग को पता रहना चाहिए वेल एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ नाइनटीन कंट्रीज वी हैव नाइनटीन कंट्रीज एंड वन यूरोपियन यूनियन सो नाइनटीन प्लस वन बिकम्स योर जी ट्वेंटी ग्रुप ऑफ ट्वेंटी नाइनटीन कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन अलॉन्ग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक सो गाइज रिमेंबर इन जी ट्वेंटी वी हैव ट्वेंटी मेंबर्स and then we also have representatives from imf and the world bank now it now g20 specifically this particular group g20 group it represents two third of the world population two third world population 85% global gdp 80% global investment and 75 global trade now you can see now you can understand there is a huge potential within these two 20 countries ye jo 20, 19 countries और वन यूनियन है अपने आप में पूरी दुनिया का टू बाय थर्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया के जीडीपी का 85 परसेंट जी डी पी इज प्रोड्यूस बाई दीज ट्वेंटी मेंबर्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 80 परसेंट यहीं पर आती है एंड सेवेंटी फाइव परसेंट ग्लोबल ट्रेड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है सो आई थिंक वी आर वी आर कवरिंग दी जी ट्वेंटी कवर्स द मेजोरिटी द चंक ऑफ एवरीथिंग इज एंड गाइज हर चीज का मैक्सिमम पोर्शन लेकर के बैठा है ये जी ट्वेंटी एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस टू नो एवरीथिंग दैट वी कैन अबाउट जी ट्वेंटी सीरीज इट वॉज स्टार्टेड दिस जी ट्वेंटी वॉज फॉर्म इन टू थाउजेंड एट द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड सो द नीड फॉर अ न्यू काइंड ऑफ कंसेंस बिल्डिंग एट दैट टू एट द हाइस्ट पोलिटिकल लेवल So it was decided that G20 leaders they should begin at least the meeting once annually after 20. It after two thousand and eight. But talking about the members, you should know about these members, guys, because directly sometimes questions come on which of the following is are not the member of G twenty. ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है. Or consider the following statements. में आपको नाम देके चार पांच state country and they can ask you up that which of the following is a part of G twenty. So guys, make sure. Okay, I, I really want you guys to keep a world map in front of you. Please keep your world map in front of you. एंड मुझे बताओ जब आप वर्ल्ड मैप के साथ रेडी हो बिकॉज वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज टूगेदर गाइज फटाफट से टेक 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 आउट योर वर्ल्ड मैप अपने सामने वर्ल्ड मैप रखो एंड प्लीज लेट मी नो वेन यू आर रेडी रेडी लिख देना जब आप लोग अपने वर्ल्ड मैप के साथ रेडी हो बिकॉज वंस एंड ऑल एक बार में करके इसको पूरा खत्म पूरा कंप्लीट कर देते हैं जी ट्वेंटी को कंप्लीट खत्म कर देंगे Guys, be ready with the maps because we have to mark these countries. They are extremely important, guys. They are extremely important. Ready, everyone? Okay. Then start marking up, guys. We have twenty members, so let's begin with the Argentina. Okay. Let Let's not mark it this way. Wait. Okay. So let's start marking from South America. अभी पहले कहा से शुरू करते हैं South America से शुरू करते हैं guys. So please mark Argentina. I want you guys to mark Argentina first. Let's start from there. Let's start from Argentina. Argentina. Then Argentina के just ऊपर भी have Brazil, right? Argentina के ऊपर भी have Brazil. So these two have been taken from South America. then i want you guys to go little up and mark mexico mexico which is part of north america after mexico mark usa united states of america and then you mark canada so are we able to go for a like a, like a straight line almost a straight line bani guys start from argentina brazil mexico us and canada ye panch ek line mein hamare paas aage and with this we have completed the two parts ye do part khatam ho gaye from north let's then switch to europe abhi humko aisa clockwise chal raha hai so from there we have to switch to europe abhi europe ka shuru karte hain guys europe ka shuru karte hain united kingdom se so please mark united kingdom as number 1 sabse pehle to kya mark karo aap uk ko mark karo united kingdom ko mark karo uk ho gaya uk ke baad kaun sa aayega 
यूके के बाद गाइस मार्क करो फ्रांस मार्क करो जर्मनी साथ में मार्क करो इटली को भी यूके के बाद फ्रांस ये सब वर्ल्ड वॉर वाले ना ना यू थिंक वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर में कौन कौन बड़ी बड़ी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था यूके फ्रांस इटली जर्मनी ये सब वर्ल्ड वॉर वाली कंट्रीज याद करो क्लियर If you are uh, and of course, of course, आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है बट ये yes, जब यूरोप की बात कर रहे हैं डेफिनेटली यूरोपियन यूनियन तो होगा ही होगा राइट आफ्टर दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू स्विच टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच वी हैव रशिया लेट्स टॉक अबाउट द एशिया नाउ सो टॉकिंग अबाउट द एशिया एटलीस्ट मार्क रशिया फर्स्ट मार्क रशिया देन अपार्ट फ्रॉम रशिया यू थिंक ऑफ द क्लोजेस्ट नेबर्स ऑफ रशिया and there we have japan and south uh, republic uh, south korea republic of korea mark russia russia ke niche aake you have japan and then you have the south korea also republic of korea so ye wala circle complete hua after you are done with this circle now i want you guys to come and guys okay don't forget to mark turkey as well because turkey which is also called as asia minor so kya bolte hain asia minor it is a connecting point it, it it is where the europe and asia connects okay so don't miss out this connecting point is very important so you have done you have marked up to south korea right then south korea se you come to china south korea se let's let's get into china first from china you have to mark india of course mark india and china together after you have marked india and china together now from there i want you guys to go to the next part which is indonesia india ke baad ab south east asia mein chalte hain now let's go to south east asia where you have indonesia from indonesia i want you guys to go further and now you have to check for the australia right ab hum kaun sa mark karenge guys we have to see australia which is side wala part pura circle complete kar rahe hain dhyan se samjho mark australia ऑस्ट्रेलिया के बाद देन यू हैव टू कम ऑस्ट्रेलिया से यू हैव टू कम अगेन टू कंप्लीट द सर्कल यू हैव टू कंप्लीट अगेन राइट फ्रॉम देयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया यू हैव टू गो टू साउथ अफ्रीका यू कैन आल्सो रिमेंबर एज वन वन ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टू क्रिकेट टीम्स ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका राइट सो ऑस्ट्रेलिया से यू हैव टू कम टू साउथ अफ्रीका एंड देन लास्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कंप्लीट सर्कल यू हैव टू मार्क द सेंट्रल पॉइंट ऑफ जी ट्वेंटी and central point of g20 is middle east and from the middle east we have saudi arabia now guys please count on your map have we marked all 20 and the way we have marked will always help you to remember the name of this country abhi kabhi raat ko sapne mein bhi sochoge na you will not go wrong with the marking guys kya 20 complete kiya hum logon ne all 20 cover guys the key is map and that's why i'm saying map is the key and you have to remember map as a as a one of the best thing to go for for your practice वैसे मैं आपको बोलूं then you remember it from alphabetically guys mai likh ke de sakta hu you will not be able to remember it for long time aap short term mein yaad kar bhi loge aise naam ke hisab se yaad nahi ho sakta you have to go help take the help, uh, help of a map so start from argentina starting point should be argentina and last point should be uh, your saudi arabia this has to be the one so a se start karna hai aur s a pe complete karna hai and then you will get all the idea of g20 g20 is very important so that's all from my side in today's class guys tomorrow we will continue the same uh, the same time we have a class at 10 am in the morning to so, kal subah hai we will continue with gs2 and then we will go to gs3 as well mcqs will be discussed tomorrow guys no more mcqs for the day uh, we will uh, go and have the have a discussion on mcqs tomorrow and guys next class we have is at 1 pm so don't forget to check this class at 1 pm and 1 pm we have a class on geography and it is available in 100 days batch jo aapka 100 days ka batch hai iske andar this is already there and guys don't forget to subscribe to that uh, telegram channel and if possible i'm again saying 
फर्स्ट मार्च सेव द डेट गाइज फर्स्ट मार्च को आप लोग आओ यू जस्ट कम एंड ज्वाइन माई सेशन विच आई एम गोइंग टू कंडक्ट इन डेली डेली में कहा पे द्वारका इन द्वारका सेक्टर ट्वेल्व सेक्टर ट्वेल्व द्वारका वी हैव अ कॉन्फ्रेंस वी हैव वी हैव लाइक अ स्मॉल सेमिनार विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज सो मेक श्योर द टाइमिंग वुड बी ट्वेल्व पी एम सो बारह बजे का टाइम है ट्वेल्व पी एम टू वन थर्टी पी एम ओनली वन एंड हाफ आवर सेशन वी आर गोइंग टू कंडक्ट इट्स लाइक अ लाइक अ लाइव चिट चैट विद स्टूडेंट सो इफ पॉसिबल इफ यू आर इन डेली नियर बाई डेली गो एंड डेफिनेटली गो फॉर इट द लिंक टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड लिंक्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल गो एंड सी द लिंक्स एज थैंक यू सो मच टेक केयर बाय इफ यू लाइक इट गाइज देन डोंट फॉरगेट टू गिव द फीडबैक ओके थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत